The last time the man came to the drive-in, it did not end well. He hopes to avoid that fate this time. He hopes that what he has brought with place is enough. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alan Wake, A Melt Nightmare. So, ta ein Tag vergang. Oh, das sieht ja, glaube ich, ist das anders aus als beim letzten Mal? Naja, wir sind auf jeden Fall hier beim zweiten Mal und, äh, sorry, die ersten paar Sekunden. Da gab es kurz einen FPS-Drop. Muss ich kurz die Aufnahme für ein Sekündchen stoppen. Und so, ich frage mich, keine Ahnung, warum das generell gerade 24 FPS hat. Sonst geht immer weiter runter. Ja, geh hoch. Hm, keine Ahnung, kann ich mir gerade nicht erklären und, ähm, muss wieder so. Äh. <lacht> Serena's probably out of her Serena. mind again. Ah, and so I'm gonna need that Serena. key so I can get the power back on. Ja, wie läuft das Spiel nicht ganz flüssig? Ich weiß nicht warum. Äh, ich weiß nicht. Naja, muss ich gerade so mit Leben. Hier ist doch auch was. Ja, da haben wir gleich wieder was zu lesen. Bitte lass uns wieder vorlesen. To change the world, you must craft a blueprint for the new reality. Any work of art will do, as long as it's a genuine act of creation. That's what the energies of the dark place respond to. The results may be subtle and perplexing, or far-ranging and momentous. My area of expertise, the written word, gives much more precise results than music or interpretive dance would, for instance. But words can be extremely dangerous. What you define may become reality, but so can that which you imply, even if you don't realize you're doing so. Ah, da muss man auf jeden Fall vorsichtig sein. So, we go to the lieben Serena. You again? I'm really just here to get the keys so I can get the power back on. You want to hold me down? It's okay. I know you like that. Yeah, I'll just grab the keys. I could be like your wife, little wifey, waiting at home for hubby. Or you could be the mailman. Or the neighbor. I'm already married to someone who isn't crazy, thanks. I'm just gonna go and get the power back on. Aww. Look, I may or may not be back. I have the access code to the booth already, so once the power is on... You should totally come see me. We could have fun. You know. We'll see how it goes. You should sit down or something. Try to stay calm. I don't want to be calm. I want to be nasty. I want to be nasty with you. Yeah. Okay. You could do anything you want. You can use my... Let's not even go there. I was hoping that you'd remember more, but I guess that was too much to ask. <laughs> ja, also mir gefällt die. Ich frag mich überhaupt, warum die so äh, schwarz qualmt. Oh, ich finde die... Ah, ich will sie so viel sagen. Ich finde die geil. Ganz ehrlich. Ich glaube, hier war auch ein Radio drin. Ja, sah ich doch. Mal gucken, was diesmal läuft. I was about to do the weather, but uh, I see we have a caller. Uh, hey, you're on the air with Eddie. What's up? Hey, Eddie, it's Ricky. You talked about fate before. You think about that a lot? Not a lot, to be honest, but uh, I take it you do. Oh, yeah. Oh, yeah. Any conclusions you'd care to share, uh, Ricky? Well, we've got free will, right? That's in the Bible and everything. Yeah, right, sure. So free will, right? Am I right? I mean, if we can do what we want, how can there be fate? I mean, you don't know what's going to happen next, so there's no fate. There's just people doing stuff. Well, I don't know, Ricky. I don't suppose you have considered the possibility that we're all here in the service of a greater purpose, incomprehensible to us, and that what we take to be freedom is nothing more than the move of a pawn on some cosmic chessboard. Limited in scope, subject to the whims of unseen players, existing only for their entertainment. Or perhaps we're just a twisted reflection of actual events that can happen elsewhere. Could it be that such is life in Night Springs? Um, dude, what? Food for thought, Ricky. Food for thought. Okay. Das war's anscheinend. 
ja, ich weiß zwar nicht, warum die das jetzt so erzählen, aber im Gegensatz zu die Radiosendung davor ist es schon ganz anders. Ich hatte das Gefühl, mit der passiert irgendwas, wenn wir da vorbeigehen. Ja, die quallen doch so doof. So, als ob die so vom Schattenwesen gefangen wurde. Ja, ja die qualmt übrigens. Ich kapiere es nicht. <lacht> Vielleicht ist das die Endgegnerin. <lacht> die Boss sind. Nee, sieht doch nicht anders aus, aber. Ah, guck mal, das ist unser. Mr. Scratch. Lad auf, lad auf. Wenn ich unbedingt jetzt. Dahin oh. Ich kapiere nicht, warum ich gerade so wenig FPS habe. Also, falls jemand fragt wegen FPS, also Frames pro Sekunde. Es gibt ja leider viele, die es noch nicht wissen. Die betitel ich aber nicht als dumm, sondern jeder hat irgendwo mal nicht alles gewusst. Okay, was ist denn das für eine Kiste? Abgesägte Schrotflinte. Ah, die können wir öffnen. Oh, die tauscht ja so mit einem Revolver. Klar, nehmen wir mal mit. Da sind zwar nur... Okay, nee, wir haben 28, okay. Ich würde die mal benutzen. Kontrollpunkt gesetzt, das ist super. Ich will mal kurz meine FP... Ach, mein DPI runtersetzen. Okay, ich guck nochmal auf die Karte, ob was blinkt. Äh, wie viel... Wir, wie, äh, wir werden zwar nicht alle Manuskripte finden, aber zumindest viele. Sag nicht, da kommt jetzt wieder so ein Turm. Okay, nein. Da hat jemand nur einfach so Autos bewegt. Ach nö. Ah, ah, ah! Hey, verpiss dich! Wow, also die ist doch nicht so gut. Also nur auf Nahkampf. Auch wenn es eine abgesägte ist, aber... Naja, wir haben es überlebt. Da, hier ist irgendwas. Ja, da sehe ich es auch. It's obvious that for all his power... Mr. Scratch is an agent of another greater being. The dark place he came from is full of terrible alien intelligences, dark presences, and none of them should be let loose in our world. He serves one of them. He'll open the way for them if I don't stop him. But he'll do more. He'll take over my life. He already has my face. He already uses my name. He'll become Alan Wake in every way imaginable and corrupt everything, unless I can stop him. Die Dunkelheit. Nicht dein Freund. Die kann schrecklich sein. Wer hat da als Kind keine Angst vor dem Dunkeln? Alle hatten Angst. Manche haben es sogar heute noch. Pff, muss doch schon mal was mitnehmen. Hier können wir nochmal Energie aufladen. Und dann geht die Lampe kaputt. Oh, Zumindest aus. Naja, doch kaputt. <lacht> Ja, ich nehme mal die Wort doch wieder mein Karabiner. Und wie geht links? Oh, dieses Gras, ey. Dieses Gras, das, da platzt mir ein Hoden, Alter. Macht mich voll aggressiv. Ach, wir sind wieder mein Kraftwerk, stimmt. Nein. Ah. Ah, komm, ich krieg auch noch. Hm. Alter, wie kommt denn ihr? Ich muss mal wechseln. Ich glaube Batterien etc. und so kriegst man ja hier noch. Also das. 
allein schon der, der Schrank, der füllt sich ja mal auf und füllt seine ganze Ener äh, Munition auf von allen Waffen. Was hätten man hier drin? Sturmgewehr. Ich würde es mal ausprobieren. Hä? Ach so, die Waffe ist noch weg. Weg geht <lacht> Ich dachte schon. Das sieht aus wie eine M4. Oder? Hm? Ja. Okay, wir brauchen noch Munition. Das ist. Ja. So. Hallo. Ich glaube, wir müssen wieder den normalen Weg gehen. Also wie letztes Mal. Vielleicht ein bisschen an ein Horrorspiel. Aber Ellen Weg soll ja angeblich ein bisschen Horror sein. Warte mal, hier ist doch irgendwas. Das ist da drinnen. Und hier da hat er noch was geblinkt. Da. Das war Munition. Hä? Ist doof? Ach. <lacht> The dark place is utterly hostile to human life. It eats at your mind. Wants you to succumb to madness. Your own thoughts can turn against you. Every shadow conceals a threat that attacks at the slightest sign of weakness. You're under endless assault. Every day is a struggle for survival. But I've learned to take care of myself. I focus on Alice, our life together, my need to be with her. That takes me a long way in the dark place. As long as I have my gun and the flashlight. Jeder Tag ist ein Kampf um Überleben. Das stimmt. Ist auch heute noch so. Auch wenn wir es eigentlich leicht haben. Aber trotzdem kämpfen wir auch irgendwo ums Überleben. So, da drin ist nämlich noch eins. 100 Schuss haben wir. 25 passen ins Mac. Dann haben wir auch noch einen Kontrollpunkt. So. Hier ist da noch irgendwas. Ja, ich weiß, hier gibt es immer viel zu lesen, aber... Okay, das ist Leuchtpistole Munition. Ich könnte schwören. Ich habe das Gefühl, hier hinten liegt da auch noch was. Oh, der. Da hat mein Gefühl mich verarscht. Hä? Ach, hinten kann man auch, konnte man auch durch. Hm? Das ging letztes Mal nicht. Glaube ich mal. Naja, wie dem auch sei. Ähm, gleich hier drinnen liegt irgendwas. Da. For Serena Valdivia, burning the midnight oil was more of an exception than a rule. A procrastinator and a perfectionist, she often worked when she wouldn't be disturbed. Tonight was especially important. The film festival would open tomorrow, and there was still so much to sort out. It wasn't that the work hadn't been done. She just didn't feel like she had completely mastered everything yet. Serena Valdivia, so ist also ihr Name. Mhm. Was soll uns diese Nachricht sagen? Mhm. Sie war eine Zauderin. Was ist denn eine Zauderin? Das sagt mir jetzt gar nichts. Hm. Zauderin, habe ich echt noch nie gehört. Ich könnte schwören, sobald ich hier wieder Strom anmache, gibt es wieder Remi Demi. Aber ich bin bewaffnet. Äh. Ich glaube, der nur grün. Und das war's. Jetzt kommen bestimmt wieder Gegner. Nein, es kommen Spinnen. Obwohl, es sind auch Gegner. Die wir nur anleuchten müssen. Der da, oh, der da auf den Boni guckt neben mir. Siehst du? Guckt da runter. Ah, deswegen. Okay, was ist das? Ich 
weiß nicht, ob wir tot sind, wenn wir von Strom erwischt werden. Ich habe keine Ahnung. Kommen wir jetzt eigentlich auch hier hinten wieder lang? Äh. Was zur Hölle war das? Hey! Das ist Alter, ich komme hier. Muss ich mal benutzen. Habe ich ja irgendwie noch nie benutzt, also selten. Noch nie diesen Blödsinn. Ey, jetzt habe ich die Orientierung verloren. Hier. Hä? Ah! Was ist das? What the fuck? Plötzlich steht. Das ist war sowieso klar. Du kannst zwar hin, aber nicht zurück, weil du da durch den Strom musst. Aha. Ja. Schönes Spiel. Das ist auch noch eine Spinne. Boah, wenn ich mir gerade vorstelle, dass so ein Vieh unter meinem Bett kackelt. Boah, Gänsehaut. Die Blitze sehen eigentlich voll cool aus. Okay, hier macht nichts. Wir haben jetzt keinen Kontrollpunkt. Mal aufpassen. Oder, glaub schon. Aber trotzdem vorsichtig. Also man hat doch genug Zeit. Normal wäre er schon längst tot, weil das würde hier überspringen, aber es ist ein Spiel, da muss nicht mal alles logisch sein. Jetzt kommt bestimmt noch ein kleiner Gegner. Da ich doch. Er schon wieder. <lacht> Alter, noch verarschen? Na ja, komm, lad doch mal nach. Alter. Wie lange der zum Nachladen braucht? Alter. Und vor allem, wie viele Schüsse die brauchen. Also, da ist der Karabiner echt äh, Luxus. Den möchte ich auch gern wieder haben. Sorry, aber ist einfach so. Hä? Nein! Er ist weggelitscht. Scheiße. Fuck you, die Duck. <lacht> naja. Ich mache jetzt einen Schnitt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wisst doch Bescheid. Bis dahin. Auf Wiedersehen.